喂，北门，什么事儿？什么意思吧？那就约人家玩喽。什么？把老板车开出来？李雪，哎，来了，今天再见啊！你看你还吃什么饭呢？咱们离所里那么近，有什么事儿不能回所里说吗？今儿啊，有高兴的事儿，我请客。咱们呢也难得轻松一下。什么高兴的事儿啊？猜猜。你过生日啊？什么啊？跟你有关系？你目前最关心的是什么？呃，研究，老邱。是找到投资商了吧？算你聪明，真的，这太好了！来来，咱们这边好好说说，我请客。到底是谁呀？哪个把你急的？有人呢，看好你这个项目，听我介绍后啊，就要投资，看怎么样？我们还是再等老邱几天吧。什么时候见见面呢？哎，李雪，你要是我的话，你会怎么办呢？其实，你们俩出现这种情况也挺正常的。两人在一块生活了那么长时间，有些东西啊，就像是积累的尘垢，越来越多，越来越厚，把大家曾经拥有的光泽全都遮住了。其实。要平心静气的把这些尘垢擦去，很多事情啊也就不一样了。我呀也就随口说说，那说别人容易，这轮到自己啊就难了。我只是希望你们两个能把事情好好的解决，两个人能在一块儿，真的是件不容易的事儿。不要把事情弄得无法挽回了，才知道后悔。林雪，不管怎么说，我要好好谢谢你。来，一茶再酒。女人呐，总是为情所困。小蔡的头发挺漂亮的啊！哎，谢谢。在哪儿做的？哎，我跟你说啊，一会儿我带你们去个好玩的地方。是吗？来来来来，过来过来过来。我给你们介绍一下，这是我最好的兄弟谭小亮，这辆车的主人。帅吧，小亮哥，亮哥，你好。我早就跟你们说过，他有三辆车，这是其中的一辆，是吧，亮？他是我最好的兄弟，他的车就是我的车，是吧，亮？是。走走走，上车吧，来来来。
这就路上慢一点啊，要注意安全啊。嗯，来，干亮哥，再个见。干哥再见。再见，再见，再见啊！拜拜，先走，再见啊！你干脆跟上去啊，不，跟他们一块走得了。去你的，真是！怎么样？哪个呀？是头竖着那个，还是脑门上带一袋子那个？脑上扎袋子那个。行，跟你挺匹配的，抓紧时间，赶紧啊！我觉得也是。多亏你这辆车了，给俩人给震翻了。谢谢我，谢谢，阿亮哥。嗯、啊，那姑娘我看着还行，抓紧时间，跟人好好处，将来也别亏待人家啊。哎，阿亮，我才知道你为什么那么喜欢车，这车真漂亮。可惜呢，不是我。什么时候我要是有这么辆车，这辈子就算没白活了。你呀、啊，明明是一个穷人，偏偏爱玩这种有钱人的东西，这算不算自己骗自己？人有的时候得骗骗自己，人得有梦想，有梦想呢就能活得更好。快说吧。他这个是感冒引起的肺炎，需要吊针观察一下。哎，好吧。汪汪乖，乖乖。啊，好好。啊，好了好了，好了好了好了啊。干什么？好了好了，乖乖。哎呦，乖。汪汪汪。幸亏我旺旺这孩子没事儿，哎，吓我一跳。谢谢你啊，要
要是没有你和景怡，我真的不知道该怎么办了。客气什么？其实这个，这小孩生病啊，是正常的。呃，老人就讲，说这个孩子小的时候呢，哎，有点小毛病，把他治好了，这孩子呢，就会长大一点，这身体呢，也就会越来越健康。我小的时候就老得病，我妈呢就把我送到医院，让大夫给我治。通过小的时候的，呃，这种看病、磨练，所以你看现在，什什么毛病都没有，身体还特好。哈哈。都是怪我不好，我根本就没有资格去当一个妈妈。我就不能给旺旺一个完整的家。对不起，旺旺。嗯，这个女人就是容易多想，心思比较重。没事儿，不用担心什么。不用担心人。我去看看他。时间差不多了，我该上班了。小亮，你爷爷没休息了，还要开车，注意点啊。没事儿，那我走了啊。哎，送送你，来给我吧，抱抱他，他难受啊。哦哦哦，好了，抱抱。哦，没事了哦。爷爷，你回去吧。好。那个时间不早了，我接邱总上班。旺旺再有什么事儿呢，你就给我打电话，啊。给我打电话啊！谢谢你啊！啊！哎，小亮，我我想了想，你你上次跟我说邱总他们家那个保姆那事儿，什么时候需要人呢今天呢，女主人在家，于老师这人挺好的，你到那儿别紧张啊。以前做过吗？做过。啊，我怎么看你有点眼熟呢？我们见过吗？叫梅院是吧？嗯，好。我跟小谭说过，我们家的活呢不多，就是打扫打扫卫生，偶尔做做饭。对了，你会做饭吗？会做饭，呃，菜炒的特别好吃，呃，这个请您放心。是吗？那好吧，就从今天开始吧。啊，这个呢，买菜的钱啊，这是我们家的钥匙。你呢，今天就把家里好好打扫一下。走吧，送我去研究所。好。小
就走。哟，你怎么来了？我呀是无事不登三宝殿。来来来，这边坐，这边坐。哎，这走，你这可真够气派的。<笑>走。哎，上茶。有件事啊，我必须跟你当面谈。先喝茶。哎，好，谢谢。周总，我非常想知道你对幺六五项目到底有什么打算。哦，这个事儿我跟于梦谈过了，公司现在暂时遇到了一些困难，不过。很快就能缓过来，你放心，这件事我不会不管的。邱总，你也要为我们考虑考虑，我们真有点等不及了。困难是暂时的，相信我的能力，好吗？如果你真的没办法的话，我们可就另想办法喽。你这话什么意思？是这样，有人也想投资这个项目，嗯，我们已经约好了见面的时间，但是，那你们同意了？还没有，你是股东，我当然得征得你的同意，我才敢答应啊。给我一点时间好吗？邱总，你让我们等你多久啊？很快，很快就能解决的。你知道今天我为什么要来这儿吗？为什么？我是代表于梦以合作者的身份来跟你谈这件事儿的。好。你让我们给你时间，行，我们给你时间。可是这个幺六五项目可是我们的重点项目，我们不会放弃的，邱总。我还是在研究所等你电话吧。好吧，我会尽快的。马主任，咱俩的合作你还不放心呢、啊？喂，哦，让他进来吧。邱志新。那我回避一下。嗯。哎呀，久等久等，哎呀，失敬失敬。贵客登门，怎不事先通报一声啊？来来，请请请请，小吴啊，给邱董沏一杯好茶来。好的，来坐坐坐坐。哎呀，邱董啊，你这大忙人是无事不登三宝殿吧？马主任啊，现在有一个生物工程项目，急需一笔资金。邱董，你的胃口也太大了吧？搞房地产不够，又搞什么文化事业，现在又搞生物工程，<笑>你可真是啊！什么热门你玩什么？<笑>哪里哪里，我是学生物工程的嘛。是吗？这我倒没想到。好，谢谢。尝尝。好。怎么样？上好的单虫，不错<笑>。看来你真是行家呀！这是我儿子啊，从台湾带回来的。你要是觉得好啊，拿回两包钱。哎，马主任，这就不必了。哎呀，你客气什么啊？哎，我还有件事儿要找你呢。您说。呃，你在银滩的那块地，不是还闲置着呢吗？我那个儿子啊，非要让我问一问。你愿意不愿意出高价让给他？怎么样，邱董，能忍痛割爱吗？马主任
，跟您说句实话，有很多人都想买那块地呢。我之所以没有出手，确实是想在那里做一个新型的文化社区。哎，这是我多年的理想，连图纸都有了，就等着一旦有了钱、有了时间就动工了。这块地，我是绝对不会卖掉的。邱总啊，我是看着你一步一步走出来的。俗话说，人无百日好，花无百日红嘛。这二十一大厦还贷的任务这么艰巨，你的战线又拉得这么长，你现在还有胆量贷款？哼，真是商界的骄子，魄力不是一般人能比的呀。可话又说回来了，这商界里……昨日英雄，今日末路的事儿，咱们见的还少吗？依我看，退一步，海阔天空。你别死抓着这块地皮不放，想办法变通一下。我敢肯定，这是一笔赚大利的好买卖。再说了，你现在又缺钱用，我敢说，只要你一出手啊，一切问题。都能迎刃而解了。马主任这么苦口婆心的劝我，我心领了。不过，不管马主任从哪儿听来的，我都可以直言不讳的告诉马主任，二十一大厦确实有一点困难。但是，以马主任的经验，您可能也清楚，这在许多大型公司都是会遇到的困难。我呢也还没到卖地的这一步。怎么说呢？在商场上打拼了这么多年，那点理想主义的臭毛病还在。等什么时候我把这点坏毛病改掉了，再来找马主任。那好，哪一天你想通了，我们再谈。好，呃，就这样，马主任。好好。再见，再见。我已经订好了，晚上咱们一块儿吃饭。不必了吧？我还有事跟你聊呢。走啊！哎，你慢用，马主任。其实你不说，我也能猜出几分呢。哎，就是啊，马主任，什么事儿都逃不过我们李总的法眼呢。<笑>我就知道他邱志新。这几天撑不住了，所以才放下臭架子。老马，这个时候你可不能心软呐。怎么会呢？我们还要一步一步的让他钻进我们的口袋。只要我不松口，他邱志新就拿不出钱来。不过老李，你和那个研究所的项目可得抓紧呐、啊。我这边绝对没问题，也就是再有几天，我们就可以正式跟他们接洽了。那就太好了，只要我们双管齐下，我就不信他邱志新能稳得住。不过老马，如果邱志新真的放弃了余梦那个项目，那我们该怎么办？不会的，我不是说了。他今天就是为了他老婆的项目，来找我贷款的嘛。不过马主任，如果我真的和研究所达成了协议，那可就是骑虎难下了。到时候您可别……哎，不会的。行，那我就把第一批贷款打到你账上。不过。我得先把话说在前头啊，这三百万可要专款专用。那当然，你这边就只管唱戏。不过，研究所那个项目可千万不能弄假成真，真的签下来。哎呀
。行了，老马，你不就是想要那块地吗？而我想要的，就是把舆论造足了。我要让邱志新坐卧不安。好，上桌。好，吃饭。李总，你可实在是高啊！三言两语搞定马主任，让他心甘情愿把钱拿出来。他心甘情愿把钱拿出来，不是给我，是给他儿子。可是邱志兴他老婆态度很明确啊，是不愿意跟我们签的。你不用急，事情是不断在变化，走一步瞧一步吧。对对对，李总说的有道理。可万一于梦同意跟我们签，我们签不签？当然签。至于签了以后做不做，这不重要。重要的是我要让邱志兴也尝尝黄连的滋味。你是谁啊？啊，您是邱总吧？我是你家新请的小时工。王爱人呢？他去，啊，他就交代我把这家里都打扫干净，把饭做好。啊。教你两手啊！来，你来帮忙。嗯，先把那个，哎，哎，他就做锅。来，这个是盐，这是味精，把那个也拿过来。别闹啊！哎，对，让他做肉吧。芹菜、鸡杂、糖，等一下啊，这个菜都是切好的，点火。哎，等一下，等一下，啊！烧干以后下油，要不然它会崩的啊！我赶紧拨动哈，就让它发锅啊！芹菜，然后我们就要准备勾芡了啊！去糊糊，去糊糊，你要看菜多少。炒菜是不用带锅盖的啊，要不然它就老了。然后这个菜就算炒好了。关的最小，盖锅盖，知道吗？如果北方人的话哈，还要吃红烧肉，放两个蒜头，挺香的。嗯，炸两下，如果这个筷子能砸进去了，红烧肉那肯定好吃啊，好香啊。做菜不合格，您这磨枪，现教我做几个菜。哦，对了，那个邱总让我跟你说，他晚上呢也不会，不用你上楼去给做晚饭。哎，太好了，那我们正好可以休息半天了。是啊，锦怡，再教我做个汤就好。哎，好。哎，我说你们的新老板还挺有人情味的嘛。哎，我觉得今天天气不错，要不然下午我们带旺旺去逛逛公园吧。哎，这还不错。我下午还要去扫地呢
。哎，这样吧，小亮，你送送他们娘俩吧。哎，不用了，人小亮还有事儿呢。那什么，没事儿。下午呢，邱总可能市里边有了会，两点钟开始，三点钟可能就完了。那这样，呃，三点钟呢，我过来接你，跟旺旺。挤公车不方便，让小亮送送啊！那就三点钟啊，来接你啊！哦，行，谢谢啊，小亮。哎。哟，离三点还有一会儿呢，我再上邱总家忙活忙活去啊。他不是放一半天假了吗？哎呀，姐，你闲着也闲着。哎，那我带旺旺送送你。姐，哎，锦姨，好了，你送到这儿吧。哎呀，来了我就看一下嘛。锦姨啊，主任不在，我真的不好让别人进来的。哎呀，这有什么关系嘛？看一下孩子，你就当协助我一次工作好不好？是不是旺旺啊？旺旺乖，妈妈带你去公园了啊。哎呀，乖乖，好了好了，锦姨，我真的要工作了。我走我走我走。好啦，锦姨，以后啊，我也给你挣钱，也给你买这么大的房子。哎，好好好。现在会笑，以后呢就会叫妈妈，然后就会走路了，又蹦又跳，还会给自己扎小辫儿，再大一点儿就上学、读书、谈恋爱、结婚生子。我小的时候也是这么想的，我总在想。什么时候能长大呀？可我觉得那书老是念不完。我现在把这所有的顺序都给倒过喂，啊，邱总，妈，再上去给妈妈。啊，我，呃，我在路上呢，马上就到。哎，好，哎，美艳，哎，对不起啊，邱总要用车，我就先走了。哦，旺旺，拜拜。来，跟小梁叔叔再见，再见啦。
，李总，冤家路窄哈，哈，呃，夏亮，你在这儿干嘛？那我应该在哪儿啊？在监狱里是吧？我现在又当司机了，这不车吗？怎么着，送你一程？啊，不用，我有车。你给谁当司机啊？中腾集团的老总邱志新。好啊，李春阳，咱俩的事儿还没完呢啊！哎呀，小亮，我现在还有事，以后再说啊。喂，喂，哎，找谁啊？你是谭小亮吧？是中腾那个开车的谭小亮？没错，我是谭小亮。你是不是曾经因为压死人坐过牢？想说什么你就说吧。你现在的驾驶执照是假的吧？我告诉你啊。你转告李春阳，这份工作我可以不做，但是他答应我的事儿，我肯定跟他没完。你现在替人开车就是违法，尤其是给邱志兴这样的大人物。我告诉你，希望你好自为之，不要乱说话，否则，你的母亲和妹妹。就要当心了。喂，我告诉你啊，喂，喂。啊，对不起啊，对不起。李春阳，你个王八蛋！怎么又喝成这德行？不喝能行吗？我跟你说，你知道今天谁来了吗？就是那个商会的会长黄书炳，他是来考察两个商会副会长的人选。他专门把我们留下来，又是谈话，又是敬酒。你说我还不得舍命陪君子啊？什么了不起的一个商会副会长，瞧把你兴奋成这样！你们女人懂什么？我告诉你啊，你别小看这个副会长，是，他一没薪水，二没实权，可是那代表他在商业界的地位，在社会上的地位，他在企业界能呼风唤雨，你懂吗？是个人见着你也得低下三分头说话，要不然他邱志新他削尖脑袋往里钻。什么？他也是候选对象？岂止是啊！我感觉啊，他和我们会长的关系比我还硬。这么说，你是斗不过他了？我看呐，趁早撤出来算了。舍命丢人现眼，撤！我就不信，凭我的智商，我斗不过他。不过现在有件事情，倒是挺麻烦。你又落下什么画饼在他手里了？就是那个谭小亮，他现在给邱志新当司机了。谭小亮，这小子软硬不吃，不是个省油的灯啊！在上半场比赛，凭借着迪瓦约的两粒进球，尤文图斯队二比零。
现在是上班时间，没工夫。我说海伦，我不是跟你说了吗？我现在没时间。晚饭找别人陪你吃吧，是吧？哎哎，你等一下，等一下，等一下。呃，晚上呢，我可以安排一下，然后跟你一块吃饭。说吧，什么地方？好，那不见不散啊！哎，拜拜。燃烧。